இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர் நேத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது அதே போல மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது இயேசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் இயேசுனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் இயேசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் இயேசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பி கிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இயேசு சொன்னாராம் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெலாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லாரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த இயேசுநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ ஒப்புக்கணும்னு ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்றிருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்ருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்ட அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாராம் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்க வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்காக அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த பா இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனானே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாருப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனால் நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால் என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திரேன் நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரான் இப்படி ஒரு கதையை இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்
அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லாரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு வயசான அம்மா தெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையோ வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இதை என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்போ கூட அவன் புஸ்தகம் மூட்டை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீ ஏன் உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்றைக்கி எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே விழுந்துட்டுது இன்னமும் கூட விழுந்துருக்கோம் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் புள்ள அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல் இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்ல பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்து விடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதலை விழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கே இருந்த அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டதான் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணிவுடை செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலேயும் நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாரன் என்ன அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கு ஏன் அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின் பாரான் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து தான் புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு
அவ்வளவுதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளவு இருந்தோம் சரியாக வரல இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கு தான் அச்சு தாள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் பிரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானாம் நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்கு தான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையெட்டு பிரதியெல்லாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்கு தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமே தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் எப்படி சொல்கிறாரே எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோட அஞ்சு வயசு குழந்தையோட நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோற்று போட்டேன் அப்படின்னார் ரொம்ப உற்சாகமாக நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதாவது நாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவராக கெட்டவராக பெரியவராக சின்னவராக அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோற்று போகணும் நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்போ நமக்கு தெரியறது இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில் ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமாக போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையாக இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியாக மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டா அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை 
ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்ப மயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறுமனை அழகு பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களையே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்போது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்கள வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்கள யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்றைக்கி இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்கக்கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதையும் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புகிறது உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்கக்கிட்ட பொய் சொல்லப்படாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்பவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள
ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மச மசன்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்கை கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்புதழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறியாச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கன்னுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோல் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரை கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கேயெல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே அந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்றையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டு விட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிடுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலைமை தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணி விட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோவமா இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது 
சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறாரு இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இதுதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காதுன்னு இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி ஏ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிற ஒரு வேற பாஸுங்கிற ஒரு வேற ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சு விடுவோம் தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது பவர் இருக்குது அதனால் காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்பை பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கட்டாயிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் வந்து போயிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சித்தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சித்தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேறு ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால் எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீவா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையைத்தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் 
குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதா இல்ல இருந்தாலும் கலீபாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமா தொகையை பெற அவர் விரும்பல மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையா இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில தேன் வாங்கறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்க போவேன்ட்டுருக்காரு அவரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஒரு தொகை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்க தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துட்டு வந்த பணத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிச்சப்படுத்தி வச்சேன்னாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேரா பொது நிதி கருவுல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியா எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாசத்துல இருந்து இந்த தொகையை குறைச்சுங்கன்னு வேற சொல்லி விட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலா மக்கள் பொது நிதியில இருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா சொல்லி விட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த இந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயுஷா அவர்கள் அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியில இருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்துல பாரமா அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதுல வர்ற பணத்துல இருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகைய கணக்கு போட்டு பொது நிதியில சேர்த்துடு அப்படின்னாராம் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியா கலிபாவா வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாராம் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே இந்த முன் மாதிரியால உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாராம் கடைசியா அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளவுதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்துல இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளை எல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு மன்னர் இதுக்கு அவரு அப்படி இல்லைங்க இனிமே கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள் கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம்